pour la suite de notre programme de ce jeudi 4 juillet 2019. À présent, nous allons parler un peu du terrorisme, puisque le régime de Fort Yassingbe en a fait un leitmotiv désormais, puisque le régime togolais veut que nous en parlons. Nous, allons, nous avons déjà fait un programme, ce n'est pas un scoop sur ce terme ici, mais je pense que les gens là n'ont pas compris. Vu le fait qu'avec euh, insistance, ils évoquent ce mot et qu'ils qu essaient de dire sur le temps, en voulant, euh, c'est pas, que, euh, étiqueter tout le monde de terroriste, il va falloir que nous puissions recadrer le débat. Nous puissions redéfinir le mot terrorisme. Ce que je vais me permettre de dire aujourd'hui, de faire aujourd'hui, c'est de vous dire ce que c'est, ce qui est terrorisme et ce qui n'est pas terrorisme. Nous, je vais prendre des exemples simples, des actes posés par ce régime. C'est-à-dire chez nous, on dit que c'est avec la queue du singe qu'on l'attache. Je vais prendre la queue de ces, de, de ces gens-là et je vais les attacher avec leur même queue. Je vais prendre leur propre turpitude et les attacher avec leur propre turpitude. Parce que c'est eux qui crient à longueur de journée terrorisme sur le plan international pour s'attirer la sympathie de ces gens blancs verrés aussi, comme lui-même, il se promène partout comme quoi dans la sous-région, c'est lui qui peut garantir la sécurité de la sous-région. Non, il se trompe. S'il vous plaît, mes chers diplomates, ne vous trompez pas. Le terrorisme, je vais le définir par rapport aux actes que pose ce régime. Alors, qu'est-ce qu que c'est que le terrorisme donc, je vais vous donner seulement des exemples. Je ne veux pas faire, ce n'est pas une présentation pédagogique ici ou académique, non. Je vais aller simplement en vous citant des exemples de ce que c'est que le terrorisme. D'abord, je vais vous dire ce qui n'est pas du terror, des actes terroristes. Lorsqu'un peuple qui en a euh, ras le bord d'un régime qui ne fout plus rien pour lui, et qui sort pour manifester, pour réclamer le changement, cela n'est pas du terrorisme. Lorsque un peuple affamé demande à le mieux vivre pour tout le monde, non, on ne peut pas parler du terrorisme. Lorsque des milliers de Togolais étaient sortis depuis le 19 août pour réclamer le retour de la constitution de 92, cela n'est pas du terrorisme. Lorsque toute la diaspora s'est lancée dans le soutien de son peuple pour réclamer le vote de la diaspora, cela n'est pas un acte terrorisme, un terroriste. Lorsque des paisibles citoyens, n'est-ce pas, se lèvent pour crier qu'ils veulent la démocratie, comme dans tous les autres pays, cela n'est pas du terrorisme. Lorsque l'on refuse de faire des réformes et les gens boycottent tout ce qui a trait aux élections, cela n'est pas un acte terroriste. Lorsque Fovi Katakou dirige un groupe de jeunes pour faire une observation citoyenne des élections afin d'assurer leur crédibilité, cela n'est pas du terrorisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le terrorisme Mes chers amis, écoutez bien. Après avoir défini, ou bien après vous avoir donné ce qui n'est pas, euh, ce qui ne constitue pas ce n'est pas un acte terroriste, je vais vous dire en quelques mots, en citant les propres exemples de ce régime pour vous dire ce que c'est qu'un acte terroriste. Lorsque les militaires, on sort des de, 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 de militaires armés jusqu'aux dents pour réprimer une manifestation pacifique des citoyens qui veulent un changement, ça c'est un acte terroriste. Lorsqu'on envoie des militaires dans des maisons, partout à Sokodé, à Bafilo, à Mango, à Lomé, pour tabasser et casser les eaux de paisibles citoyens parce qu'on leur soupçonne d'avoir participé aux manifestations. Ça, ce sont des actes terroristes. Lorsque on interdit des marches pacifiques à tous les niveaux, quel que soit le cas, ça, ce sont des actes terroristes. Lorsqu'on envoie des soldats on envoie des soldats partout, dans les mosquées, pour brûler les mosquées, et brûler les courants, incendier tout ce qu'il y a dans, les, dans ces lieux de prière. Ça, c'est des actes hautement terroristes. Lorsqu'on veut...
veut s'accrocher au pouvoir à vie en utilisant la menace terroriste pour embastiller tout le monde, pour faire peur à tout le monde, pour faire en sorte que personne n'ose plus réclamer que quoi que ce soit, c'est un acte terroriste. Tous ces actes que je viens de citer sont des actes qui émanent de ce régime. Par conséquent, ce régime est un régime terroriste. Il faut que l'on se le dise. C'est la vérité que nous disons ici. Nous ne vantons rien. J'ai cité ce qui est terroriste, acte terroriste. J'ai cité ce qui n'est pas acte terroriste. Et voilà à vous, les auditeurs, de voir qui, ici, est en train de, com de, de commettre la terreur, de répandre la terreur contre son peuple. C'est à vous de juger. Alors, mes chers du régime, vous ne pouvez pas euh, vous utiliser ce terme pour pouvoir assurer votre règne à vie. Au fait, ce qui se cache derrière euh, cette étiquette maintenant que vous collez à tout le monde, c'est que vous voulez que tout le monde se taise et comme ça, vous allez pouvoir régner à vie. Vous vous trompez. Nous allons vous défier. Nous n'allons pas vous laisser faire. Vous, allez beau, vous avez beau crier partout, nos actes, nous sommes clairs, nous ne, sommes pas des, nous ne poserons jamais d'actes terroristes. Nous avions dit depuis le début de cette lutte que c'est à Sibalo, nous y est. On ne peut pas accuser quelqu'un qui parle de terroristes. On ne peut pas accuser quelqu'un qui parle de terroristes. Le terroriste, c'est vous qui assassinez les enfants. C'est vous qui assassinez les vieux. C'est vous qui assassinez tout le monde. Et je vais terminer en vous donnant la définition du mot terrorisme. Le terrorisme, c'est quoi C'est lorsqu'on décide de créer la terreur à travers quelque acte que ce soit, afin d'obliger sa victime à changer sa façon de penser involontairement, à changer sa façon de vivre involontairement, à changer sa façon de dormir involontairement, à changer sa façon de vaquer librement à ses occupations involontairement. Ça, c'est un acte terroriste. Lorsque vous affamez les gens, les gens n'ont pas d'eau potable, même dans vos villages natals. C'est quoi Ça, ce sont des actes terroristes. C'est comme ça. Lorsque un paysan là-bas à Pia n'a pas d'eau à boire, lorsqu'il se plaint parce qu'il a bu de l'eau sale, il a les mots de ventre. Ça, c'est un acte terroriste. Parce que ce paysan ne va plus boire de l'eau. Parce qu'il a peur d'être malade. Donc la terreur a gagné ce paysan. Ça, c'est un acte terroriste. Lorsque ce paysan de Djankassi n'arrive plus à envoyer son enfant à l'école parce de peur de, 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 de recevoir une balle au ventre comme vous, 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 vous l'avez fait, vous l'aviez fait l'année passée, ça, c'est un acte terroriste. Lorsque ce pied musulman, ce croyant musulman, ne veut plus aller à la mosquée parce que vous allez envoyer des gens pour aller brûler, saccager et tabasser tout le monde, ça, ce pays, et ce, ce musulman subit un acte terroriste. Lorsque ce chrétien n'a plus envie d'aller à l'église parce que vous allez balancer des gaz lacrymogènes dans les mosquées, dans les églises, ça, ce sont des actes terroristes. Alors, mes chers amis, dites-moi qui est en train de poser des actes terroristes. Au lieu d'aller partout mentir, créer des situations que vous avez arrêtées, nous vous avons demandé ici de nous présenter les terroristes que vous avez arrêtés vers la frontière nord du Togo jusqu'à présent. Pour ce faire, vous avez recruté les services, vous avez vous êtes donné les services de, 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 du gouvernement français, un autre gouvernement terroriste qui a déstabilisé presque tous les pays africains. Les exemples sont là. La France a déstabilisé le Mali. Elle a déstabilisé la Libye. Elle a déstabilisé maintenant le, le Burkina Faso. Maintenant le Niger. Et maintenant c'est la France là qui vient maintenant nous dire que oui, on a détecté tel ou tel. Ils sont en, ici, vous, M. Fort Nassimbe, si vous voulez vous plaindre du terrorisme, plaignez-vous à la France parce que si cela s'avère vrai, elle doit venir de la France. Parce que seule la France a intérêt à créer du terrorisme dans nos pays. Aucun Africain n'a intérêt à aider ou à créer du terrorisme. L'Africain, c'est un homme qui veut vivre en paix. Le minimum dont il dispose suffit. C'est la France qui est un État voleur. C'est la France qui, qui essaie de détruire tout l'espoir de tout un continent. 
C'est pourquoi nous disons, si vous cherchez vos terroristes, le cherchez les soit à votre sein ou bien vers la France. Maintenant, laissez le peuple togolais en, 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 en paix. Laissez les pauvres à qui vous avez imposé la misère, laissez-les vivre dans leur misère en paix au moins. Laissez-les vivre dans leur misère au moins. Comme ça, ils sauront que nous sommes misérables, mais nous vivons en paix. Il ne faut plus créer des choses. J'ai appris que depuis avant-hier, vous allez dans les environs d'Agoy Pripi, vous, êtes, vous avez créé une autre chose. Vous demandez aux paysans de prouver que le terrain qu'ils ont acheté a été acheté auprès du vrai propriétaire de la terre et non. Est-ce qu'il n'y a pas revente au Togo depuis quand la loi dit qu'il ne faut pas acheter un terrain, eux le revendent Ça, c'est un acte terroriste que vous venez d'ajouter dans vos actes terroristes que vous avez déjà commis contre ce peuple. Nous allons vous dénoncer. Ça, soyez-en sûr. Nous tous, nous devons combattre le terrorisme. Et je vous demande, vous-même, de cesser de commettre des actes terroristes contre votre peuple afin que, nous, afin que nous puissions ensemble combattre ce fléau. Nous le condamnons partout où il se trouve, mais le Togo, il n'y a pas de terrorisme au Togo. Si terrorisme il y a au Togo, c'est le régime que vous incarnez. C'est ce régime-là qui terrorise le, le peuple. Et ça, soyez en sûr. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Nous y reviendrons pour notre dernière rubrique. Merci beaucoup. Nous allons faire, euh, c'est pas un peu, nous allons laisser le temps un peu euh, à, à la publicité afin de revenir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Afrique. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa, qui est toujours là pour être connecté avec vous. Vous voulez des informations sportives Vous voulez des informations économiques Vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport Ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine, à travers le monde entier. 